And siguro ang obligation ko sa inyo is to tell you what does it take to be a top talent in esports. Para sa akin, isa lang iiwan ako. Pinaka-importante sa lahat, attitude. Wala nang iba. Attitude lang talaga. Kasi nakita ko dito sa program na to na parang sobrang bilis lahat ng nangyari. May mga tao dito sa program na to na from no one to someone, from from something to nothing, di ba? And not everyone can really handle success well. Ayun, so kakabalik ko lang from Singapore, hindi ako nakapag-vlog doon kasi medyo, medyo seryoso yung trip na yun eh. Actually, na-stress nga ako doon kasi masyadong seryoso. Pero anyway, uh, kasama ko ngayon si Calbs at uh, kasama ko si Jack sa likod at saka si Toper, syempre. So pupunta kami ngayon sa, ano, sa uh, Balay Isabel, Batangas kasi meron kaming event doon, ang tawag doon sa event, Checkpoint. Ang uh, nandoon mga streamers namin sa Amplify. So nilibre namin sila uh, yung mga pwede nakapunta available sa mga schedules nila. Sinagot namin yung flights nila, sinagot namin yung lahat ng uh, all expenses paid pagdating sa lahat ng kung paano sila makakarating doon. Nagrent kami ng bus. Tas etong pupuntahan ko ngayon is the third batch kasi apat na batch yung ginawa namin. So yung unang dalawang batch hindi ako nakapunta kasi biglang meeting nga doon sa Singapore. Pero ngayon, parang feeling ko ay oh, to them to go. Especially today marami yatang galing sa provinces eh, na hindi pa kami nag-meet talaga kasi dati kasi nag kami ng mga inuman para sa ano para sa mga streamers pero naisip ko kasi hindi naman lahat ng tao umiinom di ba yung iba ano lang nagdodota lang <laughs> yung iba naglalaro lang di ba so para lang gumawa lang kami ng something na mag enjoy naman yung mga hindi masyadong umiinom so etong Balay Isabel actually second time ko magpunta to yung first time kong magpunta doon ang kasama ko noon yung team namin ng Dota which is yung Admiral so doon ko na discover yung place na yun so sana nag enjoy sila may dalawang batch na ako na palipas pero sa ngayong batch na to tinatiyo na mangyari ikaw Calbs ba't ka pupunta doon? so makita yung beach di ba ako nakapunta doon eh hindi ka pa nakapunta doon? Ah, kasi Nakapunta ako sa tabing resort noon pero nakita ko maganda eh so tatry ko. Para masaya pero wala akong dalang pang-swimming. Ako din, hindi ako nagdala ng pang-swimming kasi ayo kung ayo mabasa. Hindi <laughs> tsaka ano, mainit doon eh para sa akin. Taka, tsaka alis na rin kami mamaya kasi yung team amplify naman na Dota. Pinapabalik ako ng 6 PM kasi daw tatalo sila na nakaraan eh. Eh dahil daw wala yung aura ko kaya pupunta muna ako doon baka magbago yung mga kaganapan doon. Pero sa totoo lang, nung natalo ko sila last time, medyo down sila. Pero okay lang, ganun talaga. Trust the process lang. Yeah. Sige. So ayun, nandito na kami sa Balay Isabel after 1 hour and 1 uh, plus 2 hours. <laughs> Kala nyo, 1 hour lang, 2 no? hours, 3 hours. So ito, nandito na kami. Sige, pasok na kami. Ay. Nandito yung mga streamer eh. May, actually, hindi naman namin ito ginawa para lang mag-enjoy sila. I mean, malaking part na rin yun. Pero may mga seminars, talks, at activities din na nangyayari. So, today yung first day ko na mga... Boss, nasa ano po? Yung may ano dito? Sa, uh, yung, sa, kami yung sa uh, ano, tier 1. Sa tier 1. Uh, kita nyo naman ha. Security pa lang. Safe na. Pero anyway, itong lugar na ito. Napuntahan ko ito before. Uh, kasama ko yung Team Admiral. Uh, sila Martin, sila Peng. Tapos nag-enjoy lang. Nag-enjoy kami dito eh. Ano po saan ko itong place na ito? Okay. Thank you. Okay. Tinan nyo itong place na ito. Yung place na ito parang isa siyang malaking vicinity. Tapos ang pinaka parang uh, tawag doon highlight talaga dito. Yung inflatable. May inflatable dyan sa ano eh. Sa may, sa may lake. Ano na ito lang bro? Nakain muna tayo. Sabi na si Suds. O sa mo. Suds ba? Ayaw nga. Miss, pwede mo ko number mo? <laughs> Yan, so nandito na kami kasama ko si TYN ang nag-ayos ng lahat ng Tosha. Actually, nag-ocular sila dito eh. Tapos nakita nila maganda kasi Actually, hindi ko talaga alam na dito kami mapapadpad. Napuntahan ko na to before pero hindi ko siya tinarget. Napuntahan lang niya. Tapos sabi niya, maganda dito. Sabi ko, ah, napunta na ako dyan. Tapos yun, tumawad-tawad siya. Tapos nakuha na namin ko. Tignan niyo naman, di ba? Panalong, panalong. <laughs> yun, so, nandito na kami out of town for a change. Kasama ko si Sod, si JM, si Cal, si Aming, tsaka si Jack. Itong ano, nakikita niyo ngayon. Hindi amin yan. <laughs> Yan. Nakita niyo yung ano yung bundok na yon yung yan. 
Hindi yan yung Tal Volcano na isa sa mga pinakamalaking misconception sa mundo. Hindi yan yun. Ito yun eh, nasa kaliwa or something. Basta hindi yan yun eh. Nabasa ko lang sa isang picture, di ba? Oh, ah, hindi. Alin yung mismong Tal Volcano? Sa ilalim. Ah, nasa ilalim. Ha? Huh? Parang hindi nga yun yung basa ko eh. Wait lang, search ko. This is what we thought. We thought that is Tal Volcano. Ito yung totoong Tal Volcano. Yung mas malaki. Mas malaki. Ah. Ah. Hindi yan yun. Madaling ko hindi yan. Oo, oh, hindi yan. So ulitin ko. Game. Okay. So akala ng karamihan na tao, yung Taal Volcano, yung maliit na yun. Pero actually, ito siya yung mas malaking part, tas may crater sa gitna. Yun yung katotohanan. Nabasa ko lang yun, hindi ko rin sure. Pero yun yung nabasa. Anyway, so ito yung buong balay Isabel. Bibili namin yan. Mga... <laughs> 100 years po na. <laughs> yun mo namin kailangan yun. Pero anyway, nandito nga yung mga streamers, pasok na tayo at gutom na gutom na kami. Tara kaya na tayo. Buti na lang nandito si Calves kaya hindi na ako nag-dread. Di ba everyday may bagong batch? Oo, oh, tapos everyday, yun, everyday may everyday. bagong inuman. Yeah. So, medyo buhay pa ba ang mga liver niya dyan? Yeah. Ang mga chak ko lang. <laughs> Si Vern daw malupit eh. Pag gabi, inom. Tapos pag gising, si Vern siya ulit. Oo. Uh, uh, PR, PR daw. Si Enrique, malupit. Bakit? Ano, si yung ano eh, Jack and Jack and Hyde na ano, personality. Dr. Jack talaga. Nagaan siya ito, sa harap. Tapos ba yung pagdating ko, sabi, ay ma'am, dito po ba kayo? Sabi ko, opo, bakit? Dating po ba si Miss Alodia? Actually, sinabi ko naman kay A na magpunta siya dito, kaya nga alam. Sa totoo lang si Aludio kasi hindi mahilig sa resorts eh. Mm. Hindi siya mahilig sa mga beach-beach, gano'n. Tapos marami pa siyang schedule ngayon, so hindi na siya nakapunta. from something to nothing, di ba? 
and not everyone can really handle success well. Ang challenges, natural lang tao na mag-survive eh. You will find ways to be better after going through a challenge. Pero pag binigyan ka ng success, sometimes people can't handle it. At napapansin ko, may mga nangyayari yun dito sa loob natin. And I think kailangan magtulong-tulong talaga tayo and be more understanding when we see people like that. Kasi hindi naman talaga madaling maging in the limelight. Araw-araw kayo ginadjudge. Ilang oras yung pinapore in nyo. Tapos kinukompare pa kayo sa kung sino-sino ibang tao. Pag public profile ka na, parang feeling ng tao, pwede ka na nilang pusitin, di ba? Reality of the situation, ito na lang mindset na gusto kong iwanan sa inyo. Siguro, pag may nakita kayong tao ng baba sa inyo, isipin nyo na lang kung gano'n siya kalungkot. Na para, makahanap pa siya ng paraan para sayangan niya yung oras na, tapos mag-type siya ng masamang bagay, pagpunta sa profile mo. Kasi hindi siya masaya, and binibent out niya sa'yo yun. Pwede tayong maapektuhan nun, pwede tayong hindi maapektuhan nun. Pero the most important thing about criticism is that, minsan kasi ang criticism nagkagaling yun sa masyado natin kino-overvalue rin yung mga sinasabi na, com na compliments. Ano ibig sabihin nun? Ngayong influencers na kayo lahat, ibig sabihin lahat ng sasabihin nyo magpamatter. Pero, the influencer is an influencer because that hindi kayo na-influensyahan. Anong point ko? Kunyari, sinasabi sa inyo ng ano, Pogi mo, ganda mo, sobrang galing mo, baba bla. Dito nyo lang yun. Huwag nyo lalagay dito yun. Yes, no? Lagay nyo lang yun dito, tabi nyo konti. Pero sometimes kasi in that, if, if everyday narinig nyo yung lahat ng compliments, minsan, doon ko nakikita na medyo nawawala yung tao eh. So, ingat lang din kayo doon. It's something na I think you have to know and something that you have to hear. Kasi pag sobrang pasok ng pasok yung compliment, pag may isang tao may masamang sinabi sa'yo, ay hindi, mali ka. Kasi sampo nagsabi maganda sa pangit. Parang feeling mo parang is the shit ka na, di ba? So, ang point ko lang dito is let's just be, let's be very level. Maging level-headed tayo. Kasi at the end of the day, kung ang ginikita mo ngayon ay ito at eventually ganito, kung sikat ka na ganito ngayon, eventually masisikat ka pa, imagine ninyo, walang taong magiging successful ng hindi maganda yung attitude niya. Pagpalagay mo na hindi ka talaga mabait, pero don't show it to the people you work with. Gets mo? Kasi that, that's your reflection towards ano eh, professionalism and your, pagpumagay ng susi mo sa industriya na ito eh. Um, sige, bago ko matapos, last point lang. Imagine ninyo, for someone like Alodia, Inulit ito sa iba't ibang tier 1 talents namin. Na-cancel siya ng flight, nawala yung book, yung, yung libro, yung baggage niya, nasaraduhan siya ng pinto. Ano sabi niya sa organizer? Pwede ba maayos sa ito? Nakangiti pa rin siya. I'm not saying na lahat kayo maging ganun. Pero ang punto ko, ganun kasi yung level ng professionalism na kailangan mo when you're on that level. So if in this level, na simpleng mga hiccups pa lang, nagwawala na tayo, doon din mo din makikita talaga na Maybe this is someone that we don't want to work with. Gets? Kasi honestly, kami naman, we're not obliged to work with everyone. When Vern says na parang itong tao na ito, masakit sa ulo, sabi ko sa kanya, hindi kung gusto niya lumipat, hindi okay lang. Kasi sabi naman, sa totoo lang, we just want to help people eh. We want to support people. We want to provide the long-term solution to what we're doing. Vern actually told this to the multiple batches. It was meant to find the right people na makakasabi namin sa tier 1, di ba? So, para sa akin, yun rin lang yung gusto kong maparating sa inyo na yung attitude natin, sobrang importante yun. Let's just be nice people. Kasi, hindi to parang showbiz eh. Ang showbiz, pwede kang pumasok sa isang show, makita nila na ito yung feeling nilang katotohanan, pag-off nila sa taping, sobrang bruhil na pala ng talent na yun, okay lang, di ba? Pero in the internet, the internet exposes you for who you are. Alam nyo yan. Di ba sabi nga nila, ang sama na ginawa ng internet sa tao? Di totoo yun. Yung internet, in-expose yung tao. Kaya dun lumalabas yung totoong gali ng tao. Dun, dun, dyan yung nakikita. So, hindi ko naman sinasabi maging, maging madre, pari kayo lahat. Lahat naman tayo may masamang sides eh. It's just, kailangan natin maging professional. That's the one that's the one of the most important things sa trabaho na to. Kasi once pumasok ka dito, una tandaan nyo, trabaho na to. Pangalawa is influencer na kayo. Hindi na kayo yung dating kaklase lang ni ganito na pag nag-status ka, magbabasa lang ang klase mo lang. Ang nakakabasa niya ngayon, iba't ibang tao na ka-influensya ka na, di ba? So, let's just be responsible to what we're given. And ano, uh, siguro my last key point is let's practice big picture mentality. Kasi if there's one thing talaga na binabali namin sa tier 1 is we need to think big picture. Kasi isa sa mga pinaka problema ng Pilipinas pag may problema, sinosolve, short term, puro batid, puro batid, puro batid and in India, hindi mo alam kung saan ka na, kung saan ka pupunta, ano ba ba yung ginagawa mo. In times na nagugulo ang kayo sa gusto niyong gawin, always revisit your main objective. Bakit ba kayo pumasok dito? Ano ba yung goal nyo as a streamer? 
ang goal nyo ba magpasaya, magingay, whatever. Kung ano man yung goal nyo from day one, lagi nyong i-re-revisit yun. Maganda kung nakasulat talaga yan. Kaya nga sa mga kumpanya, nakalagay ano ang mission at vision ng kumpanya. Para pag dumadating sa point na nahihirapan na sila, babalik sila doon kung saan sila gustong mabunta. And tier one's mission is for, to help esports to be truly top tier. That means we need truly top tier people. Eh kung itong tao na to, sa maliit na responsibilidad, example, binigyan ka namin ng gig, hindi ka nakapunta ng tamang oras. Top tier ba yun? Siyempre, hindi. Kunyari, for example, nagkaroon lang ng hiccup ng konti, sa kater ba na yung sinabi mo dun sa back-end team? Top tier ba yun? Yes, no? Kung gusto nyo kasing mabago yung industry, ako, yun lang naman gusto kong magawa eh. Gusto kong maging maiba yung esports eh. And tinry ko siya mag-isa before. Nahirapan ako. So ngayon, feeling ko ito yung perfect model kasi dito marami akong katulong. Maraming tumutulong sa gusto kong cause. Sila ko, sila Alodia, sila, ah, sila Rekord, lahat ng kasama namin ngayon, lahat kayo kasama namin. So, ang point ko dito, lahat ng kung ano kayo, that reflects us, that reflects you as a person. So, yun lang. Um, sa akin lang yung big picture, huwag natin kakalimutan. Kasi, minsan, nasa stock tayo sa mga short-sightedness at sa totoo lang, nakakapatay ng karir yun. Nakakapatay ng karir yun. Hindi lahat ng opportunity dapat tinatagap. Yun yung lagi yung isipin. In this world of opportunities na meron kayo, choose the ones that are match to your goals. Kanyang example, ML person ka, sobrang sikat mo na ML person, gusto mo maging top ML player in the world. Nag-offer si ROS, bayaran kita, 150,000 per month. Okay, sige, mag-ROS na ako. Hindi nakalimutan mo na kung ano ka talaga. Or nag-offer sa'yo, for example, sige nitong game, dito ka, lipat ka na naman. Hanggang sa masastak ka sa lipat ka ng lipat ng lipat, tas hindi ang nagulat ka, yung nauna pa sa'yo, na mas nahuli pa sa'yo na pumasok na nag-ML, na continuous nilang nag-ML, mas kilala na siya sa'yo. Kasi nga, parang habol ka ng habol ng maliliit na mga opportunities. Yun lang yung gusto kong iwanan siguro sa inyo. And hopefully, after uh, ng lahat ng sessions na to, ano lang, maintindihan nyo rin kung ano talaga yung Amplify program. It's really finding the individuals that we want to work with who will be the faces of esports in the future. And number one talaga doon, attitude. Yun yung talagang ano. Pag meron kayong tamang attitude, kahit wala na kayo sa amin, magiging successful pa rin kayo. Hindi naman kami pre-requirement para maging successful kayo. Kung gusto nyo mag-solo, okay lang. Wala namang issue sa akin yun. I'll be happy and I'll be cheering for you. Pero ang importante lang talaga is just, i ano lang, i yung attitude. Like yung attitude na yun, talagang pukukin nyo talaga na tama yung attitude nyo. Yun. Kung meron kayo sa mga ng loob, ilabas nyo sa kaibigan nyo, sa girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, sa asawa nyo, or kung sino man. Pero, like, lagi ko sinasabi to, yung mga bakit na tao, nagtatrabaho lang sila, hindi nila deserve masigawan, pareklamuhan, or whatever, di ba? Kasi, tayo, sarap-sarap naman ng buhay natin at naglalaro kayo, gumigisi kayo para maglaro. I mean, ang dami na ang harap ng buhay nyo. Isipin nyo rin yun, every time you're looking at other people and you feel na, ba't nandito lang ako? Isipin nyo, mas marami pang mas less fortunate sa pwesto nyo. Kaya, let's just be appreciative of what we have. Let's be level-headed. Focus kayo dun sa main goal nyo at yung attitude, huwag na huwag kayong mawawala dun. Kasi kung ngayon pa lang nawala na kayo dun, lalo pa, baka pag milyonary-milyonary on pa na kayo, hindi mo na kayo makausap. Di ba? Yun lang. Something na feeling ko kailangan natin sabihin and sana isang puso lang natin para kung saan mo kayo makarating, maging proud rin kayo na hindi kayo naging masamang tao pagdating na narating kayo. Pagdating na time na nandun na kayo. Di ba? Yun lang. Sige guys. Thank you. Yun. So, Uh, tapos na ako mag-talk di ko lang talaga alam paano ahatiin yung sarili ko eh. kasi apparently meron palang kailangan kong gawin sa high grounds napaka kung maga sobrang dami kong kailangan gawin pero feeling ko ano eh, it's my obligation to be here especially itong batch na to um, kaya ko naman so pinuntaan ko sila para mamit talaga sila makita ko rin yung setup and I just hope na naging happy naman sila with this whole trip at uh, marami silang natutunan from the speakers that we have The most important thing for us is marilay natin sa kanila yung uh, values na meron yung tier 1, kung yung pinapaniwala namin, why, created, why we created the Amplify program. And um, hopefully na-absorb nila yon. And sa amin talaga, the most important thing talaga is attitude. Like, with this program, nagkaroon sila ng mga opportunities na meron, pero at the same, na, na nabigay namin, pero at the same time, gusto namin mahanap talaga yung mga tao na may same values sa amin. That's the most important thing at the end of the day. Nandiyan yung skills, nandiyan yung popularity, marami pa ibang fending factors. Pero the number one consideration is always the right attitude and the right mindset. So, kung sa tingin mo kayo yun, um, baka mali mo in the future, kasama na namin kayo dito. Pero, para naman sa mga ibang ano, um, nagtatanong kung paano maging Amplify Streamer, paano maging Tier 1 Talent, um, siguro ano, you just have to 
uh, do the things na kailangan yung gawin para ma-attract yung attention na meron na attention namin kasi at the end of the day limited yung resources namin eh. so ilan lang kaya namin suportahan so by the time na kaya na namin kayo suportahan lahat sana successful kayo nun like nandun na kayo nandun, ka na, nandun na kayo sa kumaga field uh, viewing field namin tapos ano um, gusto ko lang din pasalamatan lahat ng nanonood sa YouTube na yes gusto kong gumawa ng content na puro about payamansyon kasi maraming views maraming ganito maraming ganyan pero at the end of the day I didn't create this channel for the views kaya ako to ginawa kasi gusto ko mag-educate ng tao, gusto ko ma-share yung ginagawa ko araw-araw. So may mga times na magiging boring talaga yung mga videos, pero sana bear with it because um, I really appreciate the views, pero hindi naman namin pwedeng i-change yung mga bagay-bagay dahil lang uh, may views to at walang views to. So kaya ka namin to ginagawa is, yun, dahil gusto ko talagang ipakita yung proseso nung pagbuo nung tier 1, nung pag-fulfill ng mga pangarap namin. So, Minsan magiging boring to at pasensya na lang kayo. If na if di kayo matuwa, skip the video, move on to the next one, on to the next one. At sana marami pa kayong ma-produce pa na videos. Yan lang.